Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Sekarang kita akan belajar cara mendownload dan menginstal LibreOffice untuk OS Linux. Pertama-tama, kita pergi ke website LibreOffice dengan mengetikkan pada browser libreoffice.org. Dari sini, kalian pergi ke halaman download dan kita pilih download LibreOffice. Dari sini tentunya kalian bisa memilih LibreOffice versi terbaru atau versi stabil. Dan di sini pada bagian Choose Your Operating System kalian pilih Linux. Tentunya di sini untuk OS Linux terdapat dua pilihan yaitu Dev dan RPM. Dev untuk distribusi Linux Debian contohnya adalah Ubuntu min dan lain-lain sedangkan RPM untuk distribusi Linux Red Hat seperti Fedora ChainOS dan sebagainya saya tidak pernah menggunakan distribusi RPM jadi tidak begitu mengetahuinya tentunya di sini dikarenakan saya menggunakan KDE Neon dengan distribusi Debian jadi saya akan menggunakan Linux 64 bit Debian dari sini kita pilih download Paket yang di-download sudah ada. Sekarang kita akan langsung pergi melihatnya. Ini adalah paket LibreOffice yang sudah selesai di-download. Tentunya untuk menggunakan LibreOffice pada Linux, khususnya dengan distribusi Debian, terdapat dua cara. Tentunya yang pertama adalah toko software. Tetapi dikarenakan menunggu update aplikasinya agak lama, biasanya lebih baik kalian mendownload langsung dari websitenya. Dan sekarang kita buka mesin pencari. Kita cari cara menginstal LibreOffice pada Linux dengan mengetikkan install LibreOffice Linux. Dari sini kalian bisa memilih wikidocumentation.org. Dan dari sini, kalian pilih ke bagian bawah sampai menemukan terminal base install. Sekarang kita bagi dua. Di sini, pertama-tama cara menginstalnya adalah kalian di sini harus mengekstrak paket yang telah kalian download. Tentunya di sini, kalian harus menggunakan terminal, tetapi di sini, kita tidak akan menggunakan terminal, kita hanya menggunakan cara klik kanan dan kita pilih extract dan kita pilih extract archive here. Dan sekarang paket LibreOffice sudah selesai di extract. Tentunya jika kalian menggunakan paket RPM, mungkin caranya sama, saya sendiri tidak pernah menggunakannya. Dan yang berikutnya di sini, untuk menginstalnya via terminal, kalian harus pergi ke folder LibreOffice dengan menggunakan CD LibreOffice. Tetapi dikarenakan kita tidak menggunakan terminal, kita langsung masuk ke foldernya seperti ini. Kita sudah masuk pada folder LibreOffice versi Linux Debian. Tentunya jika kalian RPM, gunakan RPM. Selanjutnya, di dalam folder LibreOffice, di sini jika kalian menggunakan Debian, kalian harus pergi ke folder Debian. Jika kalian menggunakan RPM, kalian harus masuk ke folder RPM tanpa menggunakan terminal. Dan sekarang kita sudah masuk. Yang berikutnya adalah, kita harus menginstal semua paket yang di dalam folder Debs. Tentunya jika kalian menggunakan RPM, kalian juga harus menginstal semua paketnya. Tentunya di sini terdapat bacaan, jika distribusi RPM kalian tidak terinstal sudo, 
maka kalian harus menginstalnya dan mengkonfigurasinya. Selain itu, kalian harus menjalankan perintah dari terminal root atau menggunakan perintah yang ada di sini. Tentunya ini adalah perintah untuk RPM, tetapi kita akan menggunakan perintah yang atas. Tentunya sampai sini kita harus membuka terminal. Sekarang kita buka terminal dengan mengklik kanan pada mouse, dan kita pilih action, dan kita pilih open terminal here. Secara otomatis, terminal kita sudah berada di direktori penyimpanan devs. Dari sini tentunya kita harus mengetikkan perintah yang ada di sini, yaitu sudo dpkg garis i spasi bintang titik dep. Di sini jika kalian belum mengetahuinya, sudo artinya adalah super user do, yang artinya super user melakukan dpkg adalah Debian package manager atau berisi perintah atau alat untuk menginstal, menghapus atau merubah aplikasi di Debian. Tentunya i ini adalah install. Selebihnya bintang artinya adalah semua titik dep dengan kata lain super user melakukan pada package atau paket Debian dengan menggunakan perintah i atau install semua paket Debian akan diinstal. Sekarang di sini kita tekan enter dan kalian harus memasukkan password. Dan sekarang kita sedang mengekstrak paket dari LibreOffice. Dan sekarang aplikasi LibreOffice sudah bisa kalian gunakan. Sekarang kita lihat di sini. Kita ketikkan Libre Office. Kita pilih Writer. Dan sekarang aplikasi LibreOffice sudah bisa kalian gunakan. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.